。在中国腾冲的教外，有四个跪着的日本雕像，他们已经在此跪了七十多年。每年清明节、国庆节等，总会有人对这四个雕像拳打脚踢。日本曾多次要求我国将这四个雕像拆除，但我国的态度很是强硬。要想拆除可以，但必须满足三个条件。那么这三个条件究竟是什么？中国又为何让这四个日本雕像跪了七十多年？想要知道这一切的缘由，还要从1942年12月开始说起。当时，中国政府与英国军方达成中英共同防御缅甸路协定，按照协议上规定，中国将派出十万余人的远征军，装备英方提供的先进武器，前往缅甸边境作战。但当时正值抗日期间，国内战场已经是自顾不暇了，为何还要派出将近十万人入缅作战呢？说来，中国实在是迫不得已呀。抗日战争爆发后，日本开始了全面侵华战争。日本以东北为基地，携伪满洲国等封锁了北方交通要道和出海口，中线日本入侵上海，先后占领了南京、武汉等地，将东海海岸直接封锁。南线日本攻占华南广大地区，南海出海口也被封锁。到了1941年，日本陆军大将东条英机企图彻底断掉中国对外的联系渠道，于是他们召集了十个兵团的兵力，准备对中国海岸线进行彻底的扫荡封锁。就这样，如狼似虎的日本侵略者先后破坏并占领了多个港湾码头。同年4月19日，中国海上通道完全被日军封锁。路上交通要道很多也被占领，可以说中国的资源大动脉已经被日本狠狠掐住。但这时，在西南边境有一条不起眼的小路，对中国军队愈发的重要，它就是滇缅公路。自从日本控制了中国大动脉后，滇缅公路就成为了中国与外界联系的唯一输血管。此后，盟军的战略物资等全都通过这条公路源源不断地输入我国。据统计，滇缅公路三年运输的物品重量超过了45万吨。要知道，当时中国所有的国际援助也才不过50万吨。日军这边自然也知道滇缅公路的重要性，于是他们决定派军向南挺进，朝东南亚方向发起进攻。1942年，日本大本营派出6万人入侵东南亚，这远超英国在东南亚的防务力量。所以没多久，滇缅公路就失守了，这使得国际的援助物资根本无法运往中国。迫于日本入侵的压力，同时也为了夺取交通生命线，英国向中方寻求合作，希望能携手防御、保卫滇缅公路的安全。于是，中国远征军就此诞生。这是一支无比悲壮的军队。以嵩山战役为例， 1 9 4 4年6月4日，中国远征军进攻嵩山。嵩山是扼守滇缅公路的重要城市。日本不拿下嵩山，那么国际物资就休想进入中国。日本这边深知嵩山的重要性，所以在此修建了大量的防御工事。日本为了修建工事，甚至一度就将嵩山给挖塌陷了。这些日军看到如此坚固的工事后，非常骄傲，自认为没有十万人的代价，根本无法夺取嵩山。而中国军方见到此工事，并没有胆怯。随即，军官率领战士向嵩山发起进攻。但万万没想到的是，狡猾的日军在地上铺满了用竹子做的地刺，这给穿草鞋的中国军人造成了不小的障碍。而且，周围高地上的日军用机枪疯狂的扫射，战况进行了异常激烈。据当时的老兵回忆道：“我军一个排的战士冲上去不到半小时，最后只剩下四个人。这些士兵有一个特点，那就是他们的年龄还普遍偏低。”可以说是娃娃兵也不为过了。原本他们应该是在桌前读书，享受大好的青春年华，但为了保家卫国，他们毅然决然地参军入伍。嵩山战斗整整持续了95天，最终远征军彻底消灭了嵩山的日军。据战后统计，这场战斗中我军共损失 7,000 人，其中竟然有上千名的娃娃兵牺牲，最小的仅仅只有9岁。我们再来说说腾冲战役。腾冲是云南省的县级市，它和缅甸紧密相连，是中国和东南亚相连接的那个焦点。可以说，腾冲拥有极其优越的地理位置。而腾冲城作为腾冲战役的核心区域，大有一夫当关，万夫莫开之势。腾冲县城的城墙几乎都用石头构建而成。日军在把腾冲据为己有后，借助着城墙现有的堡垒，打造了诸多密集火力点。这使得远征军难以对日军造成火力威胁，并且还付出了惨重的代价，因为腾冲城使用大量的巨石构造而成。
，因此其坚固程度不同凡响。一般的炸弹根本不能攻破城墙。在远征军屡次进攻都没有获得成功后，终于找到了攻破腾冲城墙的办法，那就是把炮弹和类似于尖刺等尖锐物体相结合，这就能让炸弹爆炸后产生的碎片对城墙造成伤害。这种经过改造升级过的炸弹，终于将腾冲城墙炸开了一个十多米的口子。随即，我军通过这个缺口，终于打进了腾冲县城的内部，开始和日军在腾冲城内的街巷开始战斗。狡猾的日军将这些居民的房屋当作是一个个的据点，而中国远征军只能硬着头皮去将这些日军占据的民房一间间抢回来。可以说，腾冲城是中国远征军用巨大的牺牲才夺回来的。这场战争持续打了127天，日军这边被我方歼灭了 6,000 多人。而在这场战争中，远征军的牺牲也是巨大的，他们伤亡积累超过了1万人，并从日军那里缴获了大量的武器装备。而在整个1943年到1945年整个期间，中国远征军在缅甸和滇西作战中，共击毙日军 4.9 万人。牵制住了大量的日军，不仅保护了滇缅公路，还在一定程度上帮助了东南亚人解放国家。而在腾冲这场战役结束后，我军开始清理战场，并对阵亡烈士开展了安葬工作。为了纪念在滇西抗日战争中损失的国军将士，国民党李根源决定修建一个墓陵，以祭奠中国阵亡的将士们。让九千多名战士得以安息。同时，李根源将军在思考如何处理日本鬼子的尸体呢？按理来说，日军对待我军俘虏以及烈士的尸首都是残暴不仁的。他们在中国犯下的种种罪行，就应该对日军以牙还牙。但李根源将军并没有这么做。羞辱尸体这种事情，中国是绝对不会做的。但将尸体放任野外，不管也不行。因为如果时间一长，尸体腐烂后容易引发瘟疫等疾病，所以李根源将军决定将日本人比较完整的尸体进行埋葬。但为了让日本官兵为逝去的中国军人们赔罪，在藤中墓园大门的一侧还建筑了一座窝冢，这两个字还是李根源亲自题写的。它是一座特殊的井形墓，里面埋葬了四名日本军官的尸首。当时，这四名日本军官的尸体是以反绑成跪姿、面朝中国军人的墓竖埋的，而且还在他们的坟冢旁边还修建了四个日本士兵的雕像，目的就是让他们永远的跪在烈士墓前，永远的忏悔。此地还在1996年被国务院定为全国重点文物保护单位，而每一个来到腾冲的中国人几乎都会来这里祭拜先烈。每年的清明节、国庆节等，总会有人对这四个雕像拳打脚踢。此举传到日本后，引来了日本政府强烈的不满。他们多次出面与我国交涉，强烈要求拆除这四个日军雕像。对此，我国也做出了回应，说只要日本完成这三个条件，我们就答应拆除雕像。第一，要求日本拆除所有的靖国神社，同时必须停止供奉战犯。第二，日本要承认侵华历史，并修改不正确的历史教科书，客观的正视历史。第三，日本政府必须对中国人民道歉，对侵华战争中死去的英灵道歉。日本并没有明确的回应这三个条件，但是他们表示希望在经济上对腾冲的人民进行补偿。这不禁让广大网友连连嘲笑。如今的中国地大物博，并不需要日本所谓的经济补偿。这三个条件其实就是希望日本能够正视历史、承认历史，但他们见躲着不回应，并且不愿意承认自己的恶行。既然日本不答应这些条件，那我们自然也没必要拆除这些雕像。要知道，日本长期以来没有对中国进行过任何道歉，甚至还在他们国家的教科书上扭曲事实。日方想要拆除我国四个永久跪拜在腾冲土地上的日本雕像，只不过是觉得这些雕像有损国家荣誉。换句话来说，日本根本从心底就没有意识到自己对中国的伤害有多大。如果日本还是不能够正视历史、承认错误、公开道歉的话，那么这四位日军雕像将会一直在我国的土地上跪下去。请大家一定长按点赞，这样能让更多人看到此视频。本期视频到此结束，感谢大家的观看，我们下期不见不散。